nosso maior desafio é assegurar que este grande número seja professor de qualidade, né? um professor ativo, um professor que está em condições de responder às necessidades do país, um professor que vai estar em condições de atender as crianças na escola primária. Digo atender, tendo em conta que a criança na escola primária quer aprender. Eu sou professora porque eu gosto de trabalhar com as crianças, também eu gosto de ensinar os outros, as pessoas que estão necessitadas. Sim. Eu sempre quis ser professora, desde criança. Sabe dizer, o professor agora é o, é o espelho para toda a gente. Basta ouvir dizer que está falando é professor. Já sabe dizer que não. Com ele, alguma coisa, vamos aproveitar. É meu sonho desde da criança, quando eu estava na primeira classe, sempre sonhava de ser um professor para ajudar a nação. A importância de estarmos logo nos primeiros dias, no começo do ano letivo, nas práticas, certamente é muito bom porque quando nós formos já o próximo ano, quando formos a trabalhar ou a dar aula, estaremos totalmente maduros, do meu ponto de vista. Isso ajuda-nos porque, porque nós estamos a lidar com os alunos desde, desde agora. Então é aqui onde nós vamos aprender com eles, para além de o nosso metodólogo que temos lá também e para além do nosso formador assistente. Então, é um contato que nós temos diretamente com os alunos. Temos cursos, estudos, experiências que nós temos feito nos computadores, próprios estudos também nós fizemos nos computadores. E temos cursos de, de didática, como ensinar mesmo as disciplinas. Porque nós, primeiro, aprendemos, segundo, vemos aplicar na prática. Mas a outra característica que nós, estamos, que nós definimos e que achamos também muito importante eh, para formar um professor de qualidade, para trabalhar numa zona rural, é um professor que está em condições de responder aquilo que são as necessidades para o desenvolvimento de uma escola ou desenvolvimento de uma zona rural. O nosso estudante é estudante ou será o futuro professor ativo. Dando exemplos concretos, temos nossos praticantes que estão na escola primária uh, Mão Setung, é uma escola primária completa, e nós temos lá edifícios. Mas o número de crianças que existem lá não cabe nas salas de aulas que existem lá. Foi necessário ter que construir uma outra sala anexa. Não temos condições para construir uma sala com cimento ou com material convencional, mas nós temos material local. Se você está como está a gente vai fazer né? Porque ele tinha que ter uma casa, ele tinha que ter uma casa. Mas ele tinha que ter uma casa, ele tinha que ter uma casa. Ele tinha que ter uma casa, ele tinha que ter uma casa. Ele tinha que ter uma casa, ele tinha que ter uma casa. Ele tinha que ter uma casa. no campo, forma meninos que sempre viveram no campo. E quando esses meninos vão trabalhar no campo, vão trabalhar com gosto. E ele está ali todos os dias. Por quê? Porque a formação dele, a base que ele tem para formar, talvez lhe disse que é, um, que é um curso de sacrifício e o teu benefício vem depois, quando tu vês o aluno a saber ler e escrever.